台湾の民間シンクタンクの円形基金会など3つのシンクタンクは8日対米日三者間インド太平洋安全保障対話を開催対話には蔡英文総統も招かれ祝辞を述べたほかオバマ大統領時代に東アジア太平洋担当国務次官補を務めたカート・キャンベル氏も招きに応じオンラインでの基調講演を行いました蔡総統は祝辞の中で人類は今新型コロナウイルス感染症のため未曾有の困難に直面しており世界経済が衰退をしているまた同時に香港民主化運動とアメリカ大統領選挙など重大な出来事もあったこれは今後いかにして地域における地政学上の政治問題に対応していくかに大きな影響を及ぼすものとなる香港の3名の若い民主活動家たちが逮捕され投獄されたことは厳しい警告である私たちは民主主義を守るか権威主義に屈するかという重大な選択をしなければならないと語りましたまた蔡総統は台湾では毎日のように軍事的な脅威にさらされておりこれらの脅威に対応することの緊急性を切に感じているこのことからグローバル協力訓練枠組み GCTF の独自性と重要性を指摘し台湾、アメリカ、日本の3社のパートナー関係を強化し地域や世界的な課題に対応していくことを期待しているとしました私は GCTF の制度化を固く信じている地域協力の中核となることによって特にインド太平洋国家の突発的な安全問題について台湾と理念の近い地域のパートナーの専門性と影響力を発揮することで将来の挑戦を効果的に対応することができる蔡総統は台湾は支援する必要のある国を助ける準備がすでにできている新型コロナウイルス感染症は私たちに互いに助け合うことの重要性を理解させてくれた将来もまた第4波など新たな感染が来るかもしれないしかしたとえ未来に多くの困難な課題が待ち受けていても台湾はいつも国際社会において信頼できるパートナーであると強調しました、えー